हेलो एवरीवन सेल्फ स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस पीजीटी फिजिक्स के उनको डिस्कस करेंगे और जनरली पीजीटी फिजिक्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं चाहे वो किसी भी स्टेट का हो तो चलिए शुरू करते हैं इसमें 91 में द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इज इक्वलेंट टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ तो कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन के इक्वल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्वलेंट है 91 में बी इसका सही ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में सी पी एंड सी वी आर द मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी यूनिवर्सल कांस्टेंट के इक्वल होगी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट का जो रिलेशन है सी पी माइनस सी वी इजक्ल टू आर तो इसमें सी पी माइनस सी वी आ जाएगा 93 में यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 थाउजेंड एंगस्ट्राम इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 64 फोर वर ऑब्जर्व इन द फील्ड ऑफ यू तो हाउ मेनी फ्रेंजेस विल बी ऑब्जर्व If light of wavelength 4800 angstrom is used, स्ट्रॉम इज यूज इसके लिए एन लेमडा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एन वन लेमडा वन इज इक्वल टू एन टू लेमडा टू हो जाएगा एन यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंजेस है लेमडा वेव लेंथ है तो एन टू इज इक्वल टू लेमडा वन एन वन अपॉन लेमडा टू तो इन सब की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे सिक्सटी फोर इंटू सिक्स थाउजेंड अपॉन फोर्टी एट हंड्रेड क्योंकि लेमडा वन इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड है लेमडा टू इज इक्वल टू फोर्टी एट हंड्रेड हो गया एन वन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर तो एन टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एन टू इज इक्वल टू हो जाएगा एट्टी फ्रेंजेस इसको सॉल्व करने के बाद इसमें सी ऑप्शन नाइन्टी थ्री में हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द निकॉल प्रिज्म नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट देन द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो अगर कंप्लीट रोटेशन के बाद भी लाइट की इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आता है ट्रांसमिटेड लाइट की तो इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है इसमें बी फिर राइट ऑप्शन हो जाएगा 95 में द इक्वेशन ऑफ ए डेम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डेम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन दी है इसमें पूछा है कि व्हेन विल देयर बी ओवर डैम्पिंग तो ओवर डैम्पिंग के केस के लिए क्या कंडीशन होगी उसमें 2k का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू वन इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर की कंडीशन होनी चाहिए वन यहाँ पे इसका कोफिशियंट है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का 2k के डी एक्स अपॉन डी टी का और ओमेगा नॉट x का कोफिशियंट है यहाँ पे तो इसमें रिलेशन ये बनना चाहिए ओवर डैम्पिंग के लिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर और के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट तो ओवर डैम्पिंग के लिए के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है सी इसका सही ऑप्शन है इसमें अगर के लेस देन ओमेगा नॉट आता है तो लेस देन ओमेगा नॉट अगर आता है तो ये अंडर डैम्पिंग होती है और एक तीसरी कंडीशन है इसमें अगर k इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है तो एक क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाती है तो तीन केसेस में बनते हैं इस कंडीशन में ओवर डैम्पिंग के लिए k ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होता है 96 में एन एयर कोर सोलिनोड हैज 2000 थाउजेंड टर्न्स एक सोलिनोड है एयर कोर उसमें टर्न्स दिए हुए नंबर ऑफ टर्न्स 2000 कोयल की लेंथ दी हुई है सिक्सटी सेंटीमीटर उसका डायमीटर भी दिया हुआ है टू सेंटीमीटर और करंट दी हुई इसमें फाइव एम्पियर 
ये फ्लोरी है फाइव एम्पियर करंट उसमें तो व्हाट विल बी द फ्लक्स डेंसिटी विद इन इट तो फ्लक्स डेंसिटी के लिए फाइव अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो फ्लक्स डेंसिटी होती है और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ टोटल और इंटू जितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें वो म्यू नोट की वैल्यू फोर पाई इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन नंबर ऑफ टर्न्स टू थाउजेंड लेंथ मीटर में कर लेंगे जीरो पॉइंट सिक्स करंट फाइव एम पी आर सॉल्व होने के बाद आएगा ये टू पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू और टू पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू या जीरो पॉइंट जीरो टू वन टेस्ला इसमें टी का ऑप्शन सही है नाइन्टी सिक्स के लिए इन नाइन्टी सेवन इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द थर्ड टू द सेकेंड ऑर्बिट तो व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ एन वन इज इक्वल टू टू और एन टू इज इक्वल टू थ्री तो वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर तो वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ये आ जाएगा फाइव अपॉन थर्टी सिक्स और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी थर्टी सिक्स अपॉन फाइव आर तो इतनी उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए रेडिएशन की तो ये थर्टी सिक्स अपॉन फाइव आर ए ऑप्शन इसका होगा इसी टाइप के क्वेश्चन डिजिटी साइंस वगैरह में भी आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन कार्ल ऑफ एक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल टी इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ विच लॉ तो ये जो इक्वेशन होगी ये किस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म में ये होती है फेराडे लॉ की तो इसमें ये बी ऑप्शन इसका राइट right है नाइन्टी एट में नाइन्टी नाइन में वाट पोटेंशियल मस्ट बी अप्लाइड टू स्टोर द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वैन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ टू थाउजेंड एंगस्ट्रॉम वेव लेंथ फॉल्स ऑन ए निकल सर्फेस तो कितना हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जब हमारी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ 2000 थाउजेंड एंगस्ट्रॉम है और निकल सरफेस का इन्होंने वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है तो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने लगे तो वन टू थ्री सेवन फाइव अपॉन टू थाउजेंड जितनी उन्होंने वेव दी हुई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है ये वैसे जूल में होती है तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा है वो जूल में है तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो ई एच सी अपॉन ई लेमडा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू है एच सी अपॉन ई ये वन टू थ्री सेवन फाइव एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है सी स्पीड ऑफ लाइट है ये हो जाएगी वन टू थ्री सेवन फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अब इसको अगर हम वेवलेंथ से डिवाइड कर देते हैं जो एंगस्ट्रॉम में है तो ये टेन टू दी पावर माइनस टेन तो एंगस्ट्रॉम से घट जाता है और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू बचती है और अपॉन वेवलेंथ तो ये हमारा सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देता है तो इसलिए यहाँ पे 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया अब E जो होता है वो होता है W नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे और क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और वो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है उसको भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया है तो यहाँ से इस रिलेशन से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू नॉट और जो पोटेंशियल आ जाएगा वो ई माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई 
इसमें वैल्यू रख देंगे 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई तो ये कैलकुलेट होने के बाद 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 1.17 वोल्ट ये बचेगा इसको हम रख सकते हैं 1.2 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट इसलिए ये 1.2 वोल्ट इसका डी ऑप्शन सही है यहाँ पे 99 में तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर न्यूक्लियर फोर्सेस आर तो न्यूक्लियर फोर्सेस किस टाइप के होते हैं कई ऑप्शन दिए इन्होंने ऑलवेज रिपल्सिव या अट्रेक्टिव या कैसे न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो ऑलवेज अट्रेक्टिव होते हैं तो बी इसका सही ऑप्शन है तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो पीजीटी फिजिक्स में आए हैं टू में और ये काफी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन अच्छे हैं